斗罗大陆第二部第三十七集，预告来看信息量虽然不多，却很重要。从对阵千灵学院到江南南高光，再到冰帝出手，千灵学院惨败，乃至于最后的星罗帝国皇帝看出问题。接下来，小红与大家一起探讨下吧。先点赞后观看，斗罗与你更灿烂。首先就是霍雨浩了，从预告来看。开局就是霍雨浩带着江南南、徐三石、王东等人出战，上台跟人较量。这次他们的对手乃是千灵学院，千灵学院乃是一个非常强大的学院，培养出了很多优秀的魂师。这次千灵学院也参加了魂师大赛，他们也做足了准备，直接把学院年轻一代中最强的一批人安排上了场。霍雨浩在上场之前对自己很有信心，但看到对面千灵学院的队伍，突然就信心大降，因为千灵学院的人居然有三个魂王级别的高手。现在史莱克可是一个魂王都没有，一个魂王级别的都难对付了，何况是三个，自然就没有信心了。本集中江南南也有高光了，江南南乃是新一代史莱克七冠中的一员，武魂乃是有虎兔的敏攻系魂师。当他上场之后，就一直在想打败千灵学院的办法。千灵学院的实力有多强，已经知道了。光魂王级别的高手就有三个，分别是沈策安、冷夜和飞雨燕。这三人他正面攻击是肯定打不过的，但是当三人被攻击的时候，自己却可以仗着敏攻系魂师的身份，绕到三人背后突击，解决其中一个。所以当两方打起来之后，江南南就找准机会出手了，绕到三魂师后面发起突击。他选择的对手是谁呢？便是飞雨燕这位美女，因为沈策这个高手是男的，还是千灵学院的首脑，一看就很厉害，自己出手对付他肯定不容易得手，反会被沈策给困住。还是对付他身边的飞雨燕这个女子容易些。飞雨燕做梦都没想到江南南的速度居然这么快，快到他刚发现不对，江南南已经杀到他身后，当即赶紧展开防御，可惜却已经来不及了。最终飞雨燕便被江南南给打伤了，这也可以说是江南南的高光了，抢先为队友解决了一个强敌，接下来就好办了。每当霍雨浩打不过强敌的时候，冰帝就会想着帮忙。如今霍雨浩面对千灵学院的高手，自然冰帝就想帮忙。当千灵学院的人发动冰霜龙卷的时候，才出手。就算出手，他也是暗中出手。他一出手就是大招，操控冰霜龙卷，反向攻击千灵学院的人。最终，千灵学院的人惨败，最后就是星罗皇帝了。这场对战，最终霍雨浩等人获胜了，强势击败了千灵学院，也再次赢得了掌声一片。不过，星罗皇帝却敏锐地看出一问题。这个问题是什么呢？就是霍雨浩他们这些史莱克学院的人可能走不长远了，因为史莱克他们实在是锋芒太盛了，都不懂得收敛，连续击败多个学院，风头都给抢了，这自然招致很多人不满。那些败给史莱克学院的人也会因此对史莱克学院不满，更可能会仇视史莱克学院。所以，星魔皇帝说史莱克可能走不长远。第三十七集的提前解析，今天就说到这里，大家对此怎么看呢？欢迎在评论处与大家一起讨论。爱我的斗罗大陆解析的话，请点赞、分享视频、订阅频道支持，我们下期再见。